Se uma pessoa está te irritando e você demonstra essa irritação, obviamente ela continuará. Afinal, o prazer dela é ver você perder o controle. Logo, situações como provocações e irritações já é um bom exemplo da importância em não revelar as suas emoções, afinal pode ter certeza, sempre terá uma solução mais discreta para você se livrar dessas chatices dos outros, com paciência e sem perder a razão. Basta não cair na pilha dessas pessoas. A mesma coisa quando alguém quer brigar contigo, não importa se é uma namorada, parente ou desconhecido, não importa o motivo da briga. Se a pessoa puxa essa discussão besta e você não entra, mas sim age com calma, o que ela vai fazer? Gritar mais alto até passar vergonha? A pessoa perde a discussão sozinha, percebe? Aliás, está aí um outro ponto. Vamos supor que você está namorando e a pessoa toda hora briga contigo. Ao invés de você chegar em um estado onde perderá o controle, não é muito melhor tentar conversar e caso não consiga terminar... Nossa, Henry, mas que atitude brusca. Pensa bem, você está com uma pessoa que supostamente construirá uma vida contigo, correto? Porém, se você não consegue conversar com ela, se não consegue resolver um problema na calma, como dará continuidade a isso? Obviamente essas brigas constantes já demonstram que a relação não teve uma conexão. Sendo assim, há também situações que não adianta ter paciência. Você precisa observar se deve limitar ou até terminar aquela questão antes de perder o controle e piorar as coisas. Por último, um dos principais métodos para manter a descrição, saber os seus pontos fracos emocionais. Até porque haverá sempre algum sentimento que será mais intenso em ti, compaixão, raiva, estresse, e se você identificar esse ponto fraco, Enumerar o que pode acordar essa fraqueza, você certamente estará mais preparado. Por exemplo, vamos supor que você se apaixona fácil. Se você sabe disso, se até mesmo reconhece como essa paixão acorda em ti, você até pode se apaixonar, mas vai parar de ser um bobo. Vai parar de deixar essa emoção te influenciar tanto, percebe? Ou seja, mesmo apaixonado, terá o domínio para não expressar a paixão e mantê-la discreta. Enfim, siga esses três métodos de acordo com as situações e conforme a sua prática. Não cair na pilha dos outros tão fácil, saber a hora de dar um fim em algo e reconhecer a sua fraqueza emocional. Porque essas três coisas, se você faz direito, se faz o básico, dificilmente alguém te fará de bobo e dificilmente você irá se expor desnecessariamente. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.